Ali'nin eski düşmanı Ayıboğan Ali'ye silah çekmişti. O sırada Kemal ve Kerem de Ali'ye yardım etmek için koşuyordu. Dur yapma! Bırak o silahı! Buraya kadarmış Ali! Ha? Hayır! Ali dikkat et! Ha, ha. Hayır! Ne yaptın sen? Ha. Neden yaptın bunu? Vurdun onları! Kerem komiser Kemal abi iyi misiniz? Beni duyuyor musunuz? Ses ver Kerem komiser lütfen! Silah sesi duydum. Şu taraftan geldi. Sür hadi! Ha. Olamaz polisler geliyor. Hayır hapse girmek istemiyorum. Ne? Dur kaçma gel buraya. Hayır kaçırdım elimden olamaz. Olamaz. Hayır polisler geliyor. Sakın kıpırdama. Olduğun yerden kal. Elindeki silahı çabuk bırak. Hayır gerçek suçlu kaçıyor. Ben suçlu değilim. Bırak silahını teslim ol. Onları ben öldürmedim inanın bana. Son kez diyorum silahını yavaşça yere bırak. Dur yaklaşma. Tamam tamam. Tamam tamam silahı bırakıyorum ateş etmeyin Yere çek ellerini ensene götür Tamam çekiyorum işte <gülüyor> İşte yakaladım onu Ambulans çağıralım yaralılar var 45-40'dan tüm ekiplere olay yerine acil ambulans çabuk Suçlu ben değilim gerçek suçlu kaçıyor onları ben vurmadım İşte ambulans geldi Hemen alın bunları durumları kötü Kerem komiser Kemal abi lütfen size bir şey olmasın Kalk bakalım sen aya. Kalk diyorum kalk. Komiserim ne yapacağız bunu? İlk önce bir kim olduğuna bakalım. Ben yapmadım yemin ederim. Sen tanıyorum seni. Şu şehrin yeni başkanı fakirin torunusun. Adın da Ali değil mi? Evet benim ama onları ben vurmadım. Gerçek suçlu kaçıyor inanın bana. Ulan. Ha. Seni suçüstü yakaladık. Hayır hayır ben vurmadım yemin ederim. Bu şehir benden sorulur. Sen başkanın torunusun diye ceza almayacağını mı düşünüyorsun? Hadi yürüyün gidiyoruz. Şunda doğru hapse çıkalım. Yalvarırım bırakın beni. Ben masumum. Fakir aşkım bugün pikniğe mi gitsek ne dersin? Olur olur gidelim neden olmasın. <gülüyor> Kapı çaldı. Dur bir bakayım. Koruma geldi herhalde. Evet koruma tahmin etmiştim. Efendim merhaba. Dün gece Ali bir suç işlemiş. <gülüyor> Hangi Ali? Fakir bey torununuz Ali. Olamaz ne olmuş ne yapmış? He babacım ne oluyor ya? Fakir babacım Ali'ye ne olmuş? Fakir aşkım Ali iyi mi? Fakir bey benim aldığım bilgilere göre iki kişiyi vurmuş. Hayır Ali böyle bir şey yapmaz. Ne olmuş fakir ne olmuş ne diyor bu koruma? Ali bir suç işlemiş. Şu anda hapishanedeymiş. Hemen gidelim biz de fakir lütfen. Tamam tamam gidelim. Koruma biz gidiyoruz sen burada kal. Emredersiniz efendim. Hadi çabuk binin asansöre. İnşallah yanlış anlaşılmadır. Tabii ki ortada bir yanlış anlaşılma vardır kesin. Ali böyle bir şey yapmaz. Nerede bunlar nerede? Kerem ve Kemal dün geceden beri ortalıkta yok. Başlarına bir şey geldi diye çok korkuyorum. Ya yok Ceren abla merak etme. Babama da Kemal abiye de bir şey olmaz. Evet Ceren boşuna panik yapıyorsun. Hı <gülüyor> hı bence de. Ya bilmiyorum çok korkuyorum. Ya birisi saldırdıysa onlara ne yapacağız o zaman biz? Gidecek hiçbir yerimiz yok. Ceren abla ağzına hayır aç ya neden öyle bir şey olsun? Ay bilmiyorum çocuklar. Aklıma her türlü şey geliyor. Ha? Siz kimsiniz? Merhaba Kerem ve Kemal Bey'in eviydi değil mi burası? Evet ne oldu? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Hanımefendi dün gece Kemal Bey'e ve Kerem Bey'e bir saldırı gerçekleşti. Ne? Babam nasıl? Neredeler şu anda? Şu anda hastanemizdeler. Yoğun bakımdalar. Durumları kötü. Hayır hemen gidelim biz de. Evet bunu haber vermek için gelmiştik. Çok üzgünüm. Umarım ikisi de iyileşir. Zor durumdalar. Gerçekten geçmiş olsun. Neyse biz artık gidelim. Aslı hadi hadi biz de gidelim hemen. Kim saldırdı? Neden yaptı böyle bir şey anlamıyorum. Hemen hastaneye gidelim hadi. Kerem ve Kemal'in yanında duralım. Anneciğim beni bekleyin. Hadi hadi gelin çabuk. Ali sanırım bu polis merkezinde. Hemen onunla görüşmemiz lazım. Ha? Merhaba Ali ile görüşmemiz lazım. Fazla uzun sürmesin sadece iki dakika. Tamam tamam uzun sürmez. Ali evladım biz geldik. Ne? Dede ben suçsuzum yemin ederim. Biliyorum Ali biliyorum evladım. Hadi bakalım şuna en baştan anlat bize. Ali polisler birini vurduğunu söyledi. Bunlar doğru değil değil mi? Doğru değil tabii ki. Ben öyle bir şey yapmam. İyi dinleyin anlatıyorum her şeyi. 
Dün gece Kerem Komiser ve ailesine yemek götürmüştüm. Onlara çok acımıştım çünkü. Yemekleri onlara verdikten sonra çıktım oradan ve eve doğru geliyordum. Ama benim eski düşmanım ve eski rakibim Ayı Boğan beni takip ediyormuş. Bir anda karşıma çıkıp bana silah çekti. Ne yapacağımı şaşırdım çok korkmuştum. Eee sonra ne oldu? Kerem Komiser ve Kemal abi de Ayı Boğan'ın beni takip ettiğini görünce onlar da beni takip etmiş. Amaçları beni Ayı Boğan'dan korumaktı yani. Ayı Boğan bana silah çektikten sonra Kerem Komiser ve Kemal abi Ayı Boğan'ın üstüne doğru koşmaya başladı. O Ayı Boğan denilen herif ise elindeki silahla Kerem Komiser'i ve Kemal abiyi vurdu. Ne? Vurulan Kerem Komiser ve Kemal miydi? Evet maalesef. Ondan sonra ben Ayı Boğan'a saldırdım ve elindeki silahı aldım ondan. Onun silahını aldıktan sonra kaçmaya çalıştı. Ben de arkasından kovaladım onu. Ama o sırada polisler geldi ve silahı benim elimde gördüler. Ve senin vurduğunu düşündüler. Çünkü silah senin elindeydi. Kerem komiser ve Kemal abi de yerde yatıyordu. Aynen öyle. Ben suçsuzum yemin ederim. Öyle merak etme suçsuz olduğunu kanıtlayacağız. Ben gidip buranın komiseriyle konuşayım bir. Yusuf müdürüm merhaba bu silahı inceledik. Eee ne oldu parmak izine baktınız mı? Evet Yusuf müdürüm parmak izine baktık. Silahın üstündeki parmak izi Ali'ye ait. Tahmin etmiştim Kemal'i ve Kerem'i bu silahla Ali vurdu. Evet Yusuf müdürüm öyle gözüküyor. Yusuf müdür seninle konuşmamız lazım. Fakir bey belediye başkanı olabilirsiniz ama bir komiserin odasına böyle girilmez. Evet haklısın kusura bakma. Şu Ali senin torunundu değil mi? Bak Yusuf müdür bu suçu Ali işlemedi. Ali böyle bir şey yapmaz. Kanıtlar öyle göstermiyor ama bu önümdeki silahı Ali kullanıyordu. Ve Hı. parmak izini aldık doğru çıktı. Ali'yi suçüstü yakaladık fakir bey cezasını çekecek. Bak Yusuf müdür Ali böyle bir şey yapmaz inan bana. Fakir bey silahı Ali'nin elinde gördük. Parmak izlerini aldığımızda Ali'nin parmak izi çıkıyor. Biraz araştırdığımızda bu Kemal'in ve Kerem'in Ali'yi şehirden kovduğunu öğrendik. Yani aralarında bir husumet varmış. Hayır inanın bana Ali böyle bir şey yapmaz. Eee aralarındaki husumetten dolayı da Ali Kerem'i ve Kemal'i vurmuş işte. Yanlışın var Yusuf müdür. Çıkabilirsin artık fakir. Biz gerekli araştırmaları yaparız. Senin buna kafa yormana gerek yok. Tamam peki iyi günler. Müdürüm en iyi olanı yaptınız. Bu şehirdeki suçluların hepsi cezasını çekecek. İsterse başkanın oğlu olsun, suçluysa kimse elimden kaçamaz. Adaleti herkes için sağlayacağız. Kemal aşkım lütfen bırakma beni yalvarırım sana. Durumları gitgide kötüye gidiyor. Öyle dedi doktor. Sanırım iyileşemeyecekler buraya kadarmış. Hayır Ceren abla deme öyle şeyler yalvarırım. Babam ve Kemal abim çok güçlü. Bunu da atlatacaklar. İşte geldim. Kerem komiser ve Kemal abiye bir bakayım. İnşallah durumları iyidir. Ben geldim. Ha, senin burada ne işin var? Aslı polis Kerem komiserin durumu nasıl? Bana bak sen hangi yüzle geldin buraya? Hangi yüzle geldin? Dur Ceren dur yapma. Bunu kimin yaptığı belli. Ben sizden şüpheleniyorum. Saçmalama. Biz böyle bir şey yapmayız. Polisler Ali'yi tutuklamış. Ama sandığınız gibi değil. Ne? Yoksa bu? Hayır hayır Ali böyle bir şey yapmaz. Polisler tutukladığına göre bunu kesin Ali yaptı. Yoksa polisler neden Ali'yi tutuklasın ki? Evet doğru bunu kesin Ali yaptı. Hayır hayır vallahi Ali yapmadı. Defol buradan o Ali ömrünün sonuna kadar hapishaneden çıkamayacak. Olamaz ne oluyor içeride? Hayır ikisinin de kalbi Hadi durdu. Hadi çabuk. Vallahi buna Ali yapmadı yemin ederim Ali bize her şeyi anlattı. Defol git artık buradan defol. Tamam tamam gidiyorum. Umarım iyileşirler. Defol! Ceren Hanım lütfen içeri girmeyin. Durumları kritik. Şok veriyoruz hadi. Hazır. Şimdi. Hadi hadi bir daha tekrar ediyoruz. Onları yaşatmamız lazım. Hayır lütfen bırakmayın bizi. Doktorlar Kerem ve Kemal'in yaşaması için ellerinden geleni yapıyorlardı. O sırada polis merkezinde ise Yusuf müdürün bir planı vardı. Ne yapacağım ben ya ne yapacağım ben? Nöbetçi polis, iyi dinle beni. Şimdi dışarı çıkıp kapıyı kilitle. İçeri kimseyi sokma. Emredersiniz müdürüm. Benim burada birazcık işim var. Ne oldu Yusuf müdür? Sen benim olduğum şehirde istediğin gibi suç işleyeceğini falan mı düşünüyorsun? Ne kadar bir tane bile suçlu görmedim ki ben suçluyum diyen. Hepsi suçsuzum diyor zaten. Fakir biz ne yapacağız kardeşim? Bilmiyorum zengin. 
Hiçbir fikrim yok. Ali'yi kurtarmamız lazım. Ali suçsuz. Bunu biliyoruz. Her şeyi anlattı bize. Ama buna rağmen Ali'yi oradan çıkartamıyoruz. Bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapacağız biz? Suçsuz olduğu halde Ali'yi o hapishaneden çıkartmıyorlarsa o zaman biz de Ali'yi o hapishaneden kaçırırız. <gülüyor>